Silahkan masuk ke dalam firman Tuhan Receive the miracle of Christmas Siapa hari ini yang datang bersama uh, pasangannya, suami istri ada boleh angkat tangan Pak Tambu Bolon, Pak Eko, Bapak, nah Bapak ini, Bapak ini satu Ibu Boleh angkat tangan lagi, siapa lagi? Ya, oke okay. Coba Bapak yang, Pak belakangnya Bu Intan, nah saya kasih talenan dari gereja, silahkan Pak Ya ini talenan dari gereja Bapak yang tadi angkat tangan Bapak ayo Pak Baju hitam ya silahkan Pak Ada lagi? Satu lagi? Oke silahkan Pak Bapak silahkan eh, Yang depannya? Ya ya Bapak Ya silahkan Pak Ini gratis Pak Bayarnya persembahan serelanya <laughs> Ini talenan tulisannya the, the miracle Receive the miracle of Christmas Dicetak dengan doa Itu kenapa talenan Supaya di dapur saudara-saudara ingat 2023 Semua dapur tetap ngebul Amin ya, Supaya kita ingat Dapur rumah kita tidak akan Yang namanya kekurangan makanan Nah Saudara kalau mendapatkan Kita nggak dijual <laughs> Ya nanti saudara datang siapa tahu Masih ada lagi dari Ibu Gembala Minggu depan kita akan bagi lagi Receive the miracle of Christmas. Mari kita lihat slide pertama. 1 Matius 2 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, Dan kami datang untuk menyembah dia Orang-orang majus ini ditulis dari timur Pas kita juga di Jakarta timur Lalu orang dia ditanyakan Dimanakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Lalu dijawab oleh orang-orang majus The wise men Kami telah melihat bintangnya di timur Kami melihat bintang itu di timur Menuntun kami ke Bethlehem Karena tanda bintang itu keluar, slide selanjutnya. Tanda bintang itu keluar, di timur mereka melihatnya, orang-orang majus itu melihatnya. Tanda seorang raja besar akan lahir. Karena itu mereka datang ke Bethlehem, karena mereka mendengar di tanah Yudea. Ada seorang raja besar bernama Herodes. Herodes adalah raja yang membangun bait Allah, membangun istana-istana, kebun-kebun gantung. Yang mempesona akan bangsa Romawi Sehingga mereka ber- mengira inilah sang raja itu Atau mungkin anaknya Herodes itu Karena itu mereka sampai di istana Herodes itu Tetapi kok aneh Waktu sampai di istana Herodes Bintang itu hilang Kalau saudara baca teliti Alkitab nggak ada bintang itu Di sini kita mengetahui bahwa bintang timur itu tidak hadir di kemewahan, tidak hadir di gemerlapnya dunia, tidak hadir saat lampu-lampu seperti ini nyala semua, jangan-jangan kalah terang bintangnya. Dia hadir dalam kesederhanaan. Menarik buat saya melihat ini ditulis bintang di timur. Kalau kita belajar tentang Orang Majus, Yusuf, Maria Hari ini saya mau bahas sesuatu karakter tentang bintang di timur A star Bintang itu sesuatu yang bercahaya Dia berjalan Menerangi, mari kita lihat slide selanjutnya Ada beberapa karakteristik bintang Di dalam Alkitab Yang pertama saudara lihat Daniel 12 ayat 3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang. Sudah lihat karakter tadi bintang dari timur. Dia menuntun orang majus itu kepada kebenaran. Dia menuntun. Jadi inilah karakter bintang. Dia menuntun orang kepada kebenaran. Lalu karakter bintang yang kedua. Yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang Itu artinya kejadian 1 ayat 16 Berbicara tentang penciptaan alam semesta oleh Tuhan 
lalu ditulis bahwa matahari menguasai siang dan disebut bulan menguasai malam lalu ditulis dan ia menjadikan juga bintang-bintang waktu malam kelihatan artinya bintang itu benda penerang karakter kedua bintang adalah benda penerang yang ketiga karakter ketiga dari bintang adalah saudara lihat kejadian 22 ayat 17 waktu Abraham tidak punya anak di usia 90 tahun janji Tuhan sudah terlambat dan dikatakan maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah membuat keturunanmu sangat banyak seperti apa? bintang di langit tapi kalau saudara baca ayat ini Perhatikan baik-baik, belajar kita pagi ini. Dikatakan keturunanmu akan seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di tepi laut. Jadi ada dua jenis generasi. Ada yang bercahaya seperti bintang di langit. Ada juga yang seperti pasir di tepi laut. Yang malam nggak bercahaya. Kena ombak, pasirnya ke bawah. Hari ini saya berdoa, jemaat JCC Cijantung. Bukan seperti pasir di tepi laut, tapi bintang yang bercahaya di atas. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lihat slide selanjutnya. Jadi fungsi bintang itu ada tiga. Mari kita belajar. Yang pertama, menuntun orang kepada kebenaran. Yang kedua, menjadi penerang bagi orang di sekitarnya. Yang ketiga fungsi bintang adalah bukti janji Tuhan masih ada. Pertanyaannya tahun 2022 ini mau selesai. Apakah kita ini fungsi bintang? Atau bukan bintang? Cuma dua kan? Bintang atau pasir? Apakah engkau menuntun orang keben pada kebenaran? Apakah engkau menjadi penerang bagi orang sekitarmu? Atau justru engkau ada di mana-mana, engkau malah mematikan lampu-lampu orang di sekitarmu. Kayak khotbahnya Michael, ya. lampu dinyalain, di dekat orang itu malah mati. Maukah engkau menjadi orang yang memberi terang kepada orang sekitarmu? Katakan amin. Di sini saya ingat ada Pak Riki, dimanapun dia berada, dia bilang di sound system bertahun-tahun, biar saya yang nabur baterai. Saya tuh sampai nggak tahu loh bertahun-tahun loh Pak Riki. Saya bilang kok aneh ya baterai kita kok nggak habis-habis ya. Saya pikir mujiza ternyata ada bintang di belakang sana. Menjadi penerang bagi orang-orang sekitarnya atau engkau menjadi orang yang gelap. Yang ketiga baca sama-sama bukti janji Tuhan masih ada. Kalau saudara mau jadi bintang, orang bisa lihat Fernando, orang bisa lihat Michael, orang bisa lihat Ibu Liz. Lihat, ah oh, ini orang jatuh berkali-kali. Tapi kok dia masih suka cita ya? Kok dia bisa bangkit lagi ya? Ternyata janji Tuhan masih ada buat orang ini. Katakan amin. Apa contoh bintang? Coba tadi Pak Elwin mana Pak Elwin? Ada Pak Elwin di sini? Oh iya masuk maju Pak. Saya mau tanya Pak Elwin. Ini Pak Elwin ini pelayanan di sekolah Minggu. Dia eh, sebagai pemain bas, istrinya juga melayani di sekolah Minggu. Nah, coba saya mau tanyakan. Pak Elwin, Pak Elwin kenal Tuhan bisa ke gereja itu dari mana? Saya setia sedikit, saya mengenal Tuhan dan terutama di bawah gereja ini melalui kedua orang tua saya, Pak. Melalui kedua orang tua. Ya. Dari jadi coba bisa diceritain gimana? Ya. Waktu kecil, puji Tuhan, saya memiliki kedua orang tua yang punya gaya hidup berdoa. Punya gaya hidup berdoa. berdoa. Saya dari TK bahkan sampai dari TK. saya kuliah. Kadang papa atau mama selalu tumpang tangan. Dari siapa? TK sampai kuliah, papa mama selalu tumpang tangan. tangan. Setiap hari. Setiap hari. Saudara lihat. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Karena ada bintang yang menuntun dia. Siapa bintangnya? Papa mamanya. 
namanya Pak Ritonga dan Ibu Nurseni. Mana Pak Ibu Nurseni? Ada? Boleh berikan tepuk tangan. Jadilah orang tua yang jadi bintang penuntun bagi anak-anak kita. Amin. Jangan jadi orang tua yang menimbulkan sakit hati bagi anak-anak kita. Katakan amin. Saya percaya orang tua-orang tua di gereja JCC ini akan menjadi bintang bagi anak-anaknya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Pak Ali. Pak Riki. Tadi saya sebut Pak Riki. Pak Riki kenal Tuhan dari mana? Dari mana? Dari mana? Orang tua. Karena Pak Riki lihat, bukan? Dari kecil lihat orang tua, Pak Tambu Bolon, Ibu. Ini kedua orang tua kami ini keras nih, Pak Tambu Bolon sama Ibu. Betul ya? Tapi apakah mereka berkomitmen menjaga pernikahan mereka? Mereka berkomitmen tetap di gereja. Dan mereka menuntun seperti bintang itu menuntun orang majus sampai kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua menjadi bintang bagi keluarga kita. Amin. Pertanyaan selanjutnya. Slide selanjutnya. Tahun 2022, apakah engkau sudah seperti bintang? Kalau belum, biarlah firman ini menegur saudara. Amin. Mari kita lihat ayat selanjutnya tentang bintang menarik nih. Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Loh, jadi muncul lagi kan tadi perhatikan ya. Muncul lagi. Begitu ada duniawi keluar, dia hilang. Begitu ketemu di Herodes, dia hilang. Tapi begitu dia berangkat, muncul lagi. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Kata mendahului ini juga adalah memberikan contoh. Seperti tadi Pak Tambu Bolon memberi contoh buat Pak Riki. Ibu Nurseni memberikan contoh. Artinya mendahului. Memberikan contoh kepada Pak Elwin. Seperti itulah bintang itu. Dia mendahului mereka. Dan mereka hing, hingga tiba dan berhenti di atas tempat. Di mana anak itu berada, menarik ditulis dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dalam bahasa Inggris, di dalam kitab Alkitab, dalam NIV ditulis, after they had heard the king, they went on their way, and the star, when it rose, went ahead of them until it stopped. Katakan stop, stop over the place where the child was, yang artinya. Bintang itu berhenti di tempatnya anak itu berada. Lihat slide selanjutnya. Ada kata menarik tentang bintang itu berhenti. Karena karakter bintang itu dia tidak berhenti ya Pak Michael ya. Dia akan bergerak tapi ini bintang berhenti. Berarti apa? Berarti ada bintang yang lebih besar dari bintang timur. Namanya Tuhan Yesus. Kata stop. Ini menarik buat saya dan menarik buat kita yang semua pelayanan di sini. Kalau kita menuntun orang pada kebenaran, kita tuntun nih orang pada kebenaran. Kalau dia sudah ketemu Tuhan Yesus, biarkan dia ketemu Tuhan Yesus sendiri. Kita ini stop, sudah stop. Kalau saudara mau berkorban buat Tuhan di gereja, saudara kasih aku mau memberkati Tuhan, saudara kasih uang kepada gereja. Kasih uang, lalu stop, berhenti. Selanjutnya pekerjaan Tuhan terjadi. Banyak orang, banyak orang kenapa sakit hati, kepahitan. Karena dia nggak tahu kapan dia stop. Dia mau melebihi sinar daripada Yesus itu sendiri. Waktu melayani, waktunya stop. Dia nggak stop, dia terus maju. Ini gua, gua. Waktu engkau mau di gereja, engkau lebih. Ini saya, saya. Dan akhirnya berantem sendiri. Betul apa enggak? Saudara yang di sini kan beberapa dari gereja yang lain juga. Bukan menyinggung sih, memang menyinggung. <laughs> Betul kan? Karena tidak tahu kapan stop. Jadi waktu kita bawa orang ke Tuhan Yesus, sudah stop there. 
Dan ini mengajarkan kita semua. Ada porsinya kita. Ada kita manusia menghakimi orang. Oh kamu nggak ke gereja, kamu salah. Nggak usah. Bilang, eh ke gereja yuk. Terima Tuhan yuk. Kalau dia berdosa, doakan dia. Stop. Bintang itu tidak mendahului tuannya. Katakan amin. Lalu belajar lagi apa yang bilang artinya stop di sini. Habis nolong orang, ya sudah stop. Habis bantu sesuatu, stop sudah. Karena engkau berada di mana Tuhan Yesus berada. Biar dia yang terus bekerja. Ada yang menarik dikata stop di sini. Kalau kamu di kantor, kamu di pekerjaan. Dan orang tahu kalau kamu itu orang Kristen dan melayani Tuhan. Stop there. Kamu harus tahu batasanmu. Mereka tahu engkau pelayanan. Engkau orang Kristen. Engkau percaya Tuhan Yesus. Tetapi engkau juga harus hidup dengan norma-norma yang berlaku. Kita harus jujur, kita harus berintegritas, kita harus tahu diri itu tetap berjalan. Kebanyakan kebablasan, oh saya penuh dengan anugerah. Siapa melawan saya, Allah di pihakku ngawur. Mengerti saudara? Saudara tahu diri, stop di mana anda. Jadi anda bilang, aku percaya Yesus, tapi kau juga tahu norma-norma dalam kehidupan. Uang orang jangan diambil. Jujur. Ada, ada batasnya. Stop. Tahu kenapa bintang, kenapa malaikat malaikat iblis jatuh? Karena keterusan kan? Jangan sampai kita semua percaya Tuhan, tapi kita mau bersinar lebih daripada Tuhan Yesusnya. Ada waktunya kita stop. Amin. Mari kita lihat slide selanjutnya. Udah mau habis saudara firman. Jadi fungsi bintang yang pertama, Menuntun orang kepada kebenaran. Menuntun orang pada Ye, Yesus. Yang kedua, menjadi penerang buat orang sekitar. Yang ketiga, bukti bahwa janji Tuhan masih ada. Mari kita lihat slide selanjutnya. Tadi kita bicara tentang bintang timur. Nah sekarang kita bicara tentang sumber cahaya itu. Namanya Yesus. Lihat karakter ini. The star of the stars, Jesus. Matius 5 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Semua kekurangan ditaruh. Lalu mereka meletakkan pada kaki Yesus. Garis bawahi kata kaki Yesus. Ini jenis karakter bintang ini. ya. Bintang dari segala bintang. Saudara lihat karakternya ini mirip-mirip. Sudah bisa pelajari jejak-jejaknya. Semua kekurangan, semua kehancuran ditaruh di kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Slide selanjutnya. Bintang ini dilahirkan. Ada seorang menemukan palungan zaman dulu. Yang diperkirakan palungan tempat Yesus ditempatkan itu seperti saudara gambar di sebelah kiri saudara ini dari batu itu kotor saudara ada air liurnya binatang di situ bau pesing dan sebagainya dan Yesus di situ lihat baik-baik bahkan dikatakan mungkin ada tempat makan keledai dekat kandang keledai tempat Yesus dilahirkan kotor sekali tapi stars ini jenis bintang ini star of the stars ini dia bersinar justru dalam keadaan paling rendah. Ini menarik, menarik. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Ini tambah menarik, saudara. Kalau saudara lihat, kalau saudara pergi ke Church of Nativity Bethlehem, gereja kita akan pergi bulan Maret nanti. Itu sekarang tempat Yesus di Palungan itu jadi gereja besar sekali. Saudara lihat di sebelah kiri atas itu gerejanya. Lalu saudara lihat di sebelah kanan itu adalah tempat diperkirakan Yesus lahir di situ. Nah tempat itu di mana, Michael nanti ikut ya. Tempat itu di mana? Saudara harus turun, terus turun lagi dari gereja turun lagi bawah tanah, bawah tanah, bawah tanah. Turun terus ke bawah, sampai di bawah masuk ada sebuah semacam tirai itu. Tirai itu tingginya cuma segini, 80 cm. 
Jadi saudara tidak bisa masuk lihat bintang yang paling terang itu dengan begini. Saudara harus begini. <laughs> Jadi saudara kalau datang ke gereja di Natal ini, Pak keadaan saya sedang susah Pak, saya sedang berat, saya sedang aduh di bawah Pak. Saya mau kasih tahu ada kabar sukacita tambah saudara tambah bawah dia ada di situ. Dia sebentar lagi Anda akan ketemu dia. Amin. Tambah bawah. Kalau engkau cari dia dia enggak ketemu. Dalam kemewahan dunia, dalam gemerlapnya enggak ketemu. Tambah bawah, tambah ketemu. Seru ya? Kita belajar firman Tuhan. Mari kita lihat slide selanjutnya. Karena itu, Saudara lihat ayat ini lagi, karakteristiknya. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang membawa orang lumpuh. Saudara baca timpang, lalu apa? Buta, bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada pada apa? Kaki Yesus di bawah. Jadi jalan pada Tuhan Yesus. Saudara ingat bawa pulang. Rendahkan hati. Merendah. Waktu saudara merendah, saudara angkat tangan. Saya mau cerita Sebuah cerita Boleh slide selanjutnya Yuk slide selanjutnya Saya masih ada waktu 4 menit Teman-teman boleh bantu Bukan, bukan slide sebelumnya Tahun 1700 Di Amerika Itu Orang-orang hitam Masih jadi budak semua hak-hak hidup mereka dibatasi oleh orang-orang kulit putih ya di Inggris itu orang kulit hitam betul-betul menjadi budak dan mereka punya hak tidurnya juga beda bahkan yang luar biasa ini perhatikan saudara yang luar biasa ya dalam ada touch piano di sini coba uh, uh, Clement coba main do re mi fa sol la si do dari C coba Ya, itu adalah bunyi suara touch piano di C. Yang putih itu di bawah, yang hitam itu di atas. Saudara ngerti ya? Sampai sini saudara nangkep ya. Putih di bawah, yang hitam itu di atas. Bahkan orang kulit putih, seniman-seniman kulit putih, itu memberikan peraturan kepada raja-raja. Uh, supaya raja-raja menurunkan satu peraturan bahwa orang kulit hitam tidak boleh menyanyikan atau menciptakan lagu yang ada tuts putihnya. Bisa nggak dibayangin kehidupan seperti itu? Jadi tidak boleh main di putih. Yang boleh main hanya di hitam. Coba mainkan yang hitam. Bukan, 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 bukan begitu. Not hitam itu, karena saya backgroundnya pemusik, bunyinya ya gini. Ntar saya ceng main. Cuma boleh main di situ. Minor sekali. Bunyi apa di situ? Dan orang kulit hitam ini datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Tuhan, dalam keadaan budak, izinkan aku menyanyikan sebuah lagu. Coba di fis. Itu hitam semua. Amin. Sing grace, how sweet the sound. Stop, stop ya. Coba mainkan melodinya aja, nggak usah pakai. Oke, oke. Kamu mainin masih, nggak usah, nggak usah pakai touch, nggak usah pakai chord. Stop, ntar. Bunyinya itu gini. Saudara-saudara ini di hitam semua. Hitam semua. But now was blind. 
Waktu dia bawa hitam ini, dimainkan oleh orang kulit hitam, dia taruh di kaki Yesus. Lagu ini jauh lebih terkenal daripada semua lagu orang kulit putih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara lihat apa yang saudara taruh di kaki Yesus. Yang terakhir. Ayo slide selanjutnya. Gereja ini. Gereja ini di gang buntu. Betul ya? Saudara kalau terus gereja ini mau terus lagi. Masuk. Abri. Saudara disuruh push up kalau masuk. Jadi gang buntu. Gereja ini didirikan di komplek dulu komplek boker di tengah-tengah komplek boker dulu saudara kalau boker itu komplek pelacuran jembatan yang saudara lewat ada aspalnya dulu itu tidak ada dulu orang tuanya bu gembala itu memimpin pengembalaan mereka tiap kali ke sini mereka selalu nyebrang jembatan itu pakai orang mobilnya diparkir di depan kadang naik motor mereka bawa mereka punya spare part lalu mereka melayani Tuhan. Jadi saya waktu Natal ini saudara kalau lihat beberapa minggu ini perhatikan kan saudara selalu ada spanduk di depan yang pasang CEP di depan tulisan gereja JCC Cijantung betul ya ada tulisan spanduk lalu saya sama istri berkata Tuhan saya mau coba ah Tuhan kalau saya mau taruh sebuah billboard untuk Natal gereja kita kita lihat ada satu billboard kosong satu tahun nggak dipakai di pasar rebo bawahnya Alfamart di depan padang siang malam ya itu udah lama nggak dipakai lalu saya telepon orangnya saya bilang pak saya ada budget sekian saya dan istri saya mau nabur tidak banyak bisakah dia bilang aduh pak itu harganya yang bapak tawar itu 20% daripada budgetnya jadi saya bilang ya sudah pak kalau gitu saya bawa saja di kaki Yesus Dua puluh menit kemudian orang ini telepon lagi, Pak, hati saya nggak enak. Saya bilang syukurin lo. Kalau gembala udah telepon, jangan macam-macam gitu loh. Jadi saudara kalau ditelepon gembala, nah siap-siap. Hati saya nggak enak. Saya nggak kenal bapak. Hati saya nggak enak. Bagaimana kalau budget Bapak yang sederhana itu? Bapak kasih saja. Kita akan aturkan buat Bapak di spot yang terbaik. Boleh slide selanjutnya. Ini di Gatot Subroto di Semanggi. Satu hari 540 kali diputer. Pak Michael jadi terkenal. Ada saya juga. Itu ada Om Ryan, Ferran. Slide selanjutnya ada. Saudara tahu apa yang saudara bawa di kaki Yesus yang sederhana. Coba diputer. Jadi kalau saudara ke Cawang, lewat jalan tol, di Semanggi, muter dari empat arah, itu semua kelihatan. Waktu saya lihat Tuhan, Tuhan, dan Tuhan bilang, sampaikan ke jemaat, bawa ke kaki Yesus semua. Mari bangkit berdiri saudara, angkat pujian ini. Kami menerima mujizat Natal hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir membawa kehidupan kami menjadi mulia. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan rendah hati. Gerejamu datang dengan kerendahan hati. Kami datang pada kakimu Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Tuhan. Tuhan apabila ada yang begitu banyak pergumulan, begitu banyak doa-doa yang sudah dipanjatkan, mereka taruh di tiang di depan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan baca dan Tuhan jawab. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan gerejamu. Engkau sudah buktikan hari ini. Tuhan masih ingat dengan gereja ini. Engkau berkati setiap jemaatmu Tuhan. Mereka akan pulang Tuhan. Di hari-hari Natal ini biarlah setiap keluarga Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, pengharapan baru.
pertolongan biarlah mereka ada senyum di mulut mereka dan berkata terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan sebentar kami akan pulang kami menerima berkat daripada Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera semua yang terima berkat sama-sama katakan amin Oh